इन दोनों में से एक साउंड बार है जब्रॉनिक्स की जूक बार 9400 प्रो और दूसरी है सोनी की एस ट्वेंटी आर इन दोनों में जबरदस्त कंपटीशन है क्योंकि दोनों एक ही प्राइस कैटेगरी की हैं फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज इन दोनों साउंड बार्स को मैंने खरीदा है एक कंपैरिजन करने के लिए तो क्यों ना हो जाए एक जबरदस्त कंपेरिजन हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल वी मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा कंपेरिजन जो आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा I know, मैं बार बार कहता हूं बट आई रियली मीन इट दिस टाइम टू इस तरह के बॉक्स में आती है सोनी एस ट्वेंटी आर साउंड बार चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स बॉक्स में आपको साउंड बार दो सराउंड चैनल्स, एक सब वूफर जो कि एक्टिव सब वूफर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑक्स टू ऑक्स केबल एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल और उसकी बैटरीज मिलती हैं। रिमोट कंट्रोल की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है और उसमें सभी बटन बहुत इजीली रीडेबल और क्लिकेबल है इसमें आपको चार तरीके के मोड्स मिलेंगे और उन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से लेकिन इस रिमोट में खास बात यह है कि आप वॉल्यूम अप एंड डाउन के साथ साथ सब वूफर की वॉल्यूम को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं यानी बेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं सोनी एस ट्वेंटी आर प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई साउंड बार है साउंड बार के टॉप पे आपको बहुत ही शानदार ब्लैक सरामिक की लुक देखने को मिलेगी और साउंड बार के फ्रंट पे डार्क ग्रे कलर की मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी विच लुक्स रियली प्रीमियम साउंड बार की बैक पे आपको वॉल माउंटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगी यही सेम लुक कैरी फॉरवर्ड करी गई है सराउंड चैनल्स में भी जहां आपको ब्लैक सरामिक के ऊपर सोनी ब्रांडिंग देखने को मिलती है सब वूफर के फ्रंट में भी आपको वही ब्लैक सरामिक का यूज देखने को मिलेगा और साथ में पियानो ब्लैक फिनिश का एयर बैंड देखने को मिलेगा ऑल एंड ऑल ये साउंड बार बहुत ही प्रीमियम लुक और फिनिश के साथ आती है इस साउंड बार की सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन सब वूफर के पीछे दे रखी हैं और ये एक एक्टिव सब वूफर है यानी इस साउंड बार की पीसीबी साउंड बार में नहीं लगी लेकिन सब वूफर में लगी है और सोनी उस पीसीबी को कहता है डिजिटल एम्पलीफायर और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको मिलेगा एक एच डी पोर्ट एक ऑप्टिकल पोर्ट और एक ऑक्स इनपुट आप इस साउंड बार में यूएस से भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी और ब्लूटूथ का वर्जन है फाइव सोनी एस ट्वेंटी आर साउंड बार और सराउंड चैनल्स सभी वायर्ड हैं, लेकिन उन्हें कनेक्ट करना सब वूफर के साथ बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि वो एक कलर कोडेड वायर्स के साथ आते हैं आपको करना सिर्फ ये है कि सब वूफर की कलर कोडेड इनपुट ऑप्शंस में उन्हें लगाना है सब वूफर के अंदर आपको एक यूनिक टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है वो ना ज्यादा ब्राइट है और न ही ज्यादा डिम और उसमें आप अपनी इनपुट ऑप्शन और वॉल्यूम लेवल्स को चेक कर सकते हैं आपको सब वूफर के टॉप पे टच कैपेसिटिव बटन भी मिलेंगे जो कि पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम प्लस या माइनस और आपकी इनपुट ऑप्शन सिलेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे ओवरऑल सोनी एस ट्वेंटी आर की बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग अब बात थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की एस ट्वेंटी आर साउंड बार के अंदर आपको तीन स्पीकर्स मिलेंगे दो फ्रंट और एक सेंटर चैनल जो कि 1.5 इंच और 2.5 पॉइंट ओम्स के स्पीकर है साउंड बार के साथ आपको दो सराउंड चैनल भी मिलेंगे जो कि 2.5 इंच और 2.5 पॉइंट ओम्स के सराउंड चैनल्स हैं और एक एक्टिव सब वूफर मिलेगा जो कि 6 इंच और 4 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आता है सोनी ने अलग अलग चैनल्स का आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया लेकिन इस साउंड बार का टोटल आउटपुट बनता है 400 हंड्रेड वॉट्स ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करती है और ये थर्टी फाइव वाइड है और इसका वेट टू के है चलिए अब करते हैं जेब्रॉनिक्स जूक बार 9400 प्रो को अनबॉक्स बिना टाइम वेस्ट करें। जेब्रॉनिक्स 9400 प्रो के अंदर आपको एक साउंड बार दो सराउंड चैनल्स और एक एक्टिव सब वूफर साथ में देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक एनालॉग केबल एक रिमोट कंट्रोल और उसकी दो बैटरीज अगर रिमोट कंट्रोल की बात करें तो ये फुल्ली फंक्शनल तो है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी इज नॉट दैट इम्प्रेसिव इट इज स्लाइटली चीप और आपको 5000 थाउजेंड रुपीज की साउंड बार के अंदर भी सिमिलर रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा सोनी की तरह इस रिमोट कंट्रोल के अंदर भी आपको चार मोड्स मिलते हैं और उन्हें आप चूज कर सकते हैं एज पर योर लाइकिंग अच्छी बात इस रिमोट कंट्रोल के अंदर ये है की आप इसमें बेस और ट्रेबल दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग 
साउंड बार की लुक्स की बात करें तो ये प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई साउंड बार है पूरी साउंड बार पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है और फ्रंट में आपको स्टील ग्रिल देखने को मिलती है ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक फिनिश दिखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन इट इज वेरी प्रोन टू स्क्रैचेस साउंड बार की बैक साइड पे आपको किसी टाइप का पोर्ट नहीं मिलता क्योंकि एक्टिव सब होने की वजह से सारे पोर्ट सब में ही दिए गए हैं लेकिन आपको वॉल माउंटिंग ऑप्शन देखने को जरूर मिलती है सेम लुक कैरी फॉरवर्ड करी गई है सराउंड चैनल्स के अंदर भी उसमें भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश और मेटल ग्रिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलता है साउंड बार की साइड में और सराउंड चैनल्स के टॉप पे ये डिजाइन एलिमेंट रेप्लीकेट करता है साउंड वेव पैटर्न को सब की बात करें तो उसमें भी सेम लुक कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करी गई है लेकिन सेम लुक लगती नहीं है इसके फ्रंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश और मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी और एयर वेंट भी सही डिजाइन का है लेकिन ओवरऑल डिजाइन इज नॉट दैट इम्प्रेसिव अकॉर्डिंग टू मी लुक्स आर सब्जेक्टिव हो सकता है आपको ये डिजाइन बहुत अच्छा लगे सब के फ्रंट पे आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है और उसके टॉप पे आपको पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम प्लस या माइनस और इनपुट ऑप्शंस के बटन्स देखने को मिलेंगे जो कि टैक्टाइल हैं और उनके रिस्पांस भी सही हैं। जेब्रॉनिक्स 9400 प्रो साउंड बार के अंदर आपको तीन स्पीकर्स मिलते हैं दो फ्रंट और एक सेंटर चैनल ये स्पीकर टू इंच और एट ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आते हैं और इनका टोटल आउटपुट है टू हंड्रेड दो सराउंड चैनल्स जो इस साउंड बार के साथ आते हैं वो भी 2.5 इंच और 8 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आते हैं और उनका आउटपुट है 75 फाइव वॉट ईच इस साउंड बार के साथ एक एक्टिव सब मिलता है जो कि 6.5 इंच और 4 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आता है और उसका आउटपुट है 150 हंड्रेड इस साउंड बार का टोटल आउटपुट बनता है 525 हंड्रेड ये डॉल भी डिजिटल प्लस की सपोर्ट के साथ आती है और इसका एस है 66 डेसिबल्स और इसकी सेपरेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 42 डेसिबल्स। ये साउंड बार 35 फाइव इंचेस वाइड है और 1.6 पॉइंट सिक्स वे करती है जेब्रॉनिक्स 9400 थाउजेंड प्रो साउंड बार और सराउंड चैनल्स वायर्ड है और इनका कनेक्शन एक्टिव सब के साथ करना बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि उनमें आपको कलर कोडेड केबल्स देखने को मिलती हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि उन कलर कोडेड केबल्स को उनके इनपुट ऑप्शंस में प्लग इन करना है एंड दैट्स इट टॉकिंग अबाउट वायर लेंथ तो सराउंड चैनल्स की वायर लेंथ अप्रोक्सीमेटली सिक्स टू सेवन मीटर है जबकि सोनी एस में आपको ये एट टू नाइन मीटर देखने को मिलेगी अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शन की 9400 Pro के अंदर आपको एक एच डी एम आई ए आर सी पोर्ट एक ऑप्टिकल पोर्ट एक यूएसबी पोर्ट और एक एनालॉग इनपुट देखने को मिलता है आप इसमें सॉन्ग यूएसबी से भी प्ले कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी और उसका वर्जन है 5.0। इस सब के फ्रंट पे आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है जो कि वॉल्यूम और इनपुट ऑप्शन को डिस्प्ले करता है बहुत हो गई लुक्स और स्पेक्स की बातें अब करते हैं रियल ऑडियो टेस्ट कंपेरिजन उसी से हमें पता चलेगा की ये दोनों साउंड बार में से बेस्ट साउंड बार आपके लिए कौन सी है लेकिन आप आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर इन दोनों साउंड बार्स पे सेम ऑडियो प्ले हुआ है सेम वॉल्यूम पे प्ले हुआ है दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए सेम माइक यूज हुआ है और उसे सेम डिस्टेंस पे रखा गया है लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब पे नाइनटी ऑडियो कॉम्प्रेस हो जाता है इसीलिए जो भी ऑडियोज मैंने इन दोनों साउंड बार से रिकॉर्ड करे हैं उसे मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड करके उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप उन्हें डाउनलोड करके रियल ऑडियो एक्सपीरियंस चेक करें और उसके बाद डिसाइड करें कि इन दोनों में से बेस्ट साउंड बार आपके लिए कौन सी है आपने जो ऑडियो टेस्ट अभी सुना उसमें आपको इन दोनों साउंड बार्स में कोई फर्क लगा 
अगर नहीं तो आपको लगना भी नहीं चाहिए था क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा था और दोनों साउंड बार्स ने इसे बहुत खूबी से प्ले किया अब आपको दिखाता हूं रियल डिफरेंस इोन्स लगाइए और अगले साउंड टेस्ट को बहुत ध्यान से सुनिए सबसे पहले मैं सोनी का साउंड टेस्ट प्ले करता हूं अब आपको मैं जेब्रॉनिक्स का ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं लेकिन फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि आप एयरफोन लगाइए और उसके बाद इस ऑडियो टेस्ट को सुनिए और जरूरत पड़ने पे सोनी का ऑडियो टेस्ट दोबारा सुनिए क्योंकि इसके फर्स्ट 20 सेकेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो डिफरेंस ऑब्जर्व किया वो ये है कि जेब्रॉनिक्स के फर्स्ट थर्टी सेकेंड्स के अंदर आपको कुछ ऐसे नोट सुनाई दिए जो आपको सोनी में सुनाई ही नहीं दिए लग रहा होगा कि एक में रीमिक्स वर्जन बज रहा है और एक में ओरिजिनल वर्जन लेकिन ऐसा नहीं था सॉन्ग दोनों में सेम ही प्ले हुए थे लेकिन सोनी ने कुछ नोट प्ले ही नहीं करे और उसका कारण सिर्फ ये है कि सोनी ने वॉल्यूम बढ़ने पर बेस और मिड नोट को तो इंक्रीज करा लेकिन हाई नोट्स वहीं के वहीं रह गए और उन्हें इंक्रीज सोनी ने इसलिए नहीं करा क्योंकि सोनी में अपर बेस बहुत ज्यादा है दोस्तों दो टाइप की बेस होती हैं लो नोट्स में एक अपर बेस और एक लोअर बेस लोअर बेस एक्चुअल म्यूजिक रिकॉर्डिंग के अंदर यूज करी जाती है और जो भी बेस हम सॉन्ग्स में सुनते हैं वो लोअर बेस ज्यादा होती है अप्रोक्सीमेटली नाइनटी लेकिन इसकी रेशो सोनी की साउंड बार में उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है इसमें अपर बेस बहुत ज्यादा है इसलिए आपको बूमी साउंड हर जगह हर नोट में सुनाई दे रही होगी दैट इज द रीजन कि इसमें वो नोट्स प्ले ही नहीं हुए क्योंकि वो अपर बेस हाई नोट्स को खत्म कर देती है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जेब्रॉनिक्स की साउंड बार में इसमें प्रपोर्शन बहुत सही है लोअर और अपर बेस की इसीलिए आपको मिड नोट्स और हाई नोट्स बहुत सही से सुनाई दिए और इसके अंदर आपको वो नोट्स भी सुनाई दिए जो सोनी में सुनाई ही नहीं दिए सो वॉट्स दी आउटकम कौन सी साउंड बार आपको खरीदनी चाहिए इसे बताने से पहले एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक साउंड बार सिर्फ ब्लूटूथ से सॉन्ग प्ले करने के लिए ही नहीं खरीदी जाती उसे खरीदा जाता है अपने घर के टीवी के साथ अटैच करके अपने घर में एक होम थिएटर एक्सपीरियंस पाने के लिए तो क्यों ना एक टीवी के साथ इन दोनों साउंड बार्स को अटैच करके एक ऑडियो या वीडियो क्लिप चला के देखें इन दोनों साउंड बार्स में एच डी पोर्ट है और इन्हें मैंने टीवी के ई पोर्ट से कनेक्ट किया यूजिंग द सेम एच डी केबल 
अगर आपने भी वही डिफरेंस पॉइंट आउट किया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सोनी साउंड बार 100 परसेंट वॉल्यूम करने के बाद भी उतनी ऑडियो नहीं दे रही थी जितनी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करने पे देती है और इसका कारण सिर्फ ये है कि सोनी साउंड बार के अंदर एच डी पोर्ट डॉलबी ऑडियो या डॉलबी डिजिटल की डी नहीं करता इसमें एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट है वो ये डी करता है लेकिन जेब्रॉनिक्स में एच डी एम आई ए आर सी पोर्ट डॉलबी डिजिटल प्लस या फिर डॉलबी ऑडियो की डी करता है इसलिए आपको इसमें ऑडियो प्रॉपर मिलेगी लेकिन सोनी में प्रॉपर नहीं मिलेगी अब बात करते हैं वर्डिक या फिर मेरी ऑब्जर्वेशन के बारे में सोनी एस ट्वेंटी आर एक अच्छी साउंड बार है और इसकी बिल्ड क्वालिटी जेब्रॉनिक्स से ज्यादा अच्छी है देर इज नो डाउट इन दैट इसके अंदर आपको सभी टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी एंड दैट वे इट इज आल्सो वेरी गुड साउंड बार लेकिन ये सिर्फ उन्हें लेनी चाहिए जिन्हें बेस पसंद है आई नो आपको एक सॉन्ग याद आ रहा होगा लेकिन मैं वाकई ये बोल रहा हूं कि ये सिर्फ उन्हें लेनी चाहिए जिन्हें ज्यादा बेस पसंद है अपने हर सॉन्ग या फिर हर म्यूजिक में और जेब्रॉनिक साउंड बार की अगर बात करें तो जेब्रॉनिक्स एक अच्छी साउंड बार है अच्छा दिखती है और अच्छा साउंड भी करती है इसमें आपको अच्छी बेस तो मिलेगी लेकिन साथ में बैलेंस्ड ऑडियो भी मिलेगा रिमेंबर मैं हमेशा यही कहता हूं कि अच्छे ऑडियो सिस्टम या साउंड बार के अंदर आपके लिए ज्यादा बेस होना जरूरी नहीं है ज्यादा अच्छे हाई नोट्स होने जरूरी हैं क्योंकि जिस भी ऑडियो सिस्टम में ज्यादा अच्छे हाई नोट्स होंगे उसमें बेस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी ही होगी मेरे लिए जेब्रॉनिक्स 9400 थाउजेंड फोर हंड्रेड प्रो इज दिनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन दोस्तों ये साउंड बर्ड रिव्यू यूनिट नहीं है और इन दोनों को मैंने खुद खरीदा है टेस्टिंग करके इस वीडियो को बनाने के लिए आप अगर चाहें तो इन साउंड बर्ड को मुझसे वापस खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे ज्यादा जानकारी के लिए आप वी एम वन चैनल की मेंबरशिप ऑप्शन को चेक करें और उसके अंदर वी एम वन बेस्ट फ्रेंड ऑप्शन को जरूर चेक करें और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपके सुझाव और आपके क्वेश्चंस दोनों के लिए ओपन हूं अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझे डीएम करिए और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच